എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സി എസ് ഗുരു ബാലകൃഷ്ണൻ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതെൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് സി എസ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ സി എസ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യുന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങിയ വീഡിയോ സീരീസാണ് യൂട്യൂബിലിപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരും മുകളിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സന്തോഷം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് കോഴ്സിൻ്റെ സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി സാധ്യതകൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്ത് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഒരുപാട് പേരൻസ് പോയി ചോദിച്ചു സി എസ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഫഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി സോസൈറ്റിയുടെ മെമ്പറാവും ആ മെമ്പർ ആയവരെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹോർ ഇസ് എ എന്താണ് മെമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ മെമ്പറായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈറ്റിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെസിഗ്നേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് എ സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എ സി എസ് അഞ്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്യുകയോ അഞ്ച് വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സീനതാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് എഫ് സി എസ് ഫെല്ലോ മെമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞാനൊരു എ സി എസ് കാരൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് പറയാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അറൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമല്ലോ ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തും കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലും എന്താണ് കേരളത്തിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഇന്ത്യ മൊത്തമായിട്ട് മൊത്തത്തിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി സാധ്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വകുപ്പ് കമ്പനീസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് ത്രീ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വകുപ്പ് പ്രകാരം എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളും റൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളും അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് ഒന്ന് എല്ലാ കമ്പനികളും അഞ്ച് കോടി മൂലധനം വരുമ്പോൾ പേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വരുമ്പോൾ കമ്പനി സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ട്രിഗർ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിലും സെബി വഴി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ട്രിഗർ വരുന്നത് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി പത്ത് കോടിക്ക് മുകളിൽ പേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് കമ്പനിയും അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിൽ പേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ അവിടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിലും പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി പത്ത് കോടിക്ക് മുകളിലും അതൊരു കീ മാനേജർ പേഴ്സൺ എന്ന എന്ന ഒരു തസ്തികയിലാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിനടുപ്പിച്ച് കമ്പനികളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ അതായത് അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിൽ പേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയുടെ ധാരാളം കമ്പനികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി എണ്ണമാവട്ടെ അമ്പത്തിനാലായിരം ചില കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഉള്ളൂ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഡിമാൻഡുള്ള എന്താണ് പ്രൊഫഷനാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി പ്രൊഫഷൻ കമ്പനിയുടെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ഡിയുടെ തൊട്ട് താഴെ ബോർഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ മറ്റുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഹെഡ്സിനെയുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗൽ എക്സ്പേർട്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും സെക്രട്ടറിയൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കമ്പനിയുടെ പോളിസി മാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഉപദേഷ്ടാവാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിൽ ഏത് കമ്പനി പേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനി പെയ്ഡ് അടച്ചിട്ട് ഇത്ര മൂലധനമുള്ള കമ്പനിയിലും പുതിയ കമ്പനി സാക്ട് പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനർത്ഥം ജോലി സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കകം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞൊരു കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കില്ലും സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയും കുറച്ച് ഇതര സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാം തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ സി എസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഡോക്ടർമാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയും അഡ്വക്കേറ്റ്മാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രാക്ടീസ് പോലും കമ്പനി സെക്രട്ടറീസിനും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതിന് ഈ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ശേഷം മെമ്പർ ആയതിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും അതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം കാലിൽ സ്വന്തം ഓഫീസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഈ പുതിയ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റ് നിശ്ചിത കമ്പനികൾക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ മുഖ്യവാറും ഫോമുകൾ ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമ് ഡയറക്ടറിനെ മാറ്റുന്ന ഫോമ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഫോമ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഫോം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചാർജ് ഒരുപാട് ഫോംസ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോംസ് പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ് കമ്പനി സൈക്കിൾ മാത്രമല്ല ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ആക്ട് എടുത്ത സെബിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെബിയുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് അഗ്രിമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഒ ഡി ആർ റെഗുലേഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ഓവർ കോഡ് ഇതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് സെറ്റിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കാലം അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതോ അറുപതോ തലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒറിജിനൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുപരി കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പരമായ കാര്യങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസി പരമായ കാര്യങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക കമ്പനിയിലെ ബോർഡ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയിൽ തീരത്തില്ല കാരണം അത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസിന് സ്കോപ്പാണ് തുറന്നു പറയാം ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് കുറേ വർഷമായിട്ട് ട്രെൻഡ് നോക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ഇരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവർ പോലും സ്വന്തമായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എടുത്ത് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഓഫീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ എൻ്റെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് മറ്റൊരു എംപ്ലോയറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയറിനെയോ അല്ല എന്താ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓഫീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒപ്പിന് വിലയോടുകൂടി നമുക്ക് സെറ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സംഭവം അല്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കമ്പനി സെക്രട്ടറി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്കോപ്പാണ് ഒന്ന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പോകാം അതിൻ്റെ നിയമം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സ്വന്തം നിലയിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വരും വീഡിയോയിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി റോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്താ എന്താ എൻ്റെ സന്തോഷമായ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്